டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கெமிஸ்ட்ரி ராஜா சார் நமக்கு ஸ்கூல் எப்போ ரீஓபன் ஆகும் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரியாததுனால ஐடியல் அண்ட் ஆதர்ஸ் கல்வி நிர்வாகத்தினரும் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து மாணவர்களினுடைய பணிச்சுமையை குறைப்பதற்காக ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம் இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு யூனிட் ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அனைவு சேர்மங்கள் அப்படின்னு பேர் அந்த பாடத்தில் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன வீடியோ பார்த்தோமோ அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேம்ஸ் மட்டும் இப்போ ஒரு ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக கோஆர்டினேஷன் காமன் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் சால்ட்டு தான் ஒரு சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைசேஷன் ஆகுறதுனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடியதான் சால்ட் இந்த சால்ட்டை நம்ம டூ டைப்ஸாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று சிம்பிள் சால்ட் எளிய உப்பு செகண்ட் ஒன் மாலிகுலார் ஆர் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் மூலக்கூறு அல்லது சேர்க்கை சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிம்பிள் சால்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகுறதுனால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஒரு கேட்டையான் ஒரு ஆனையான் மட்டும் இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் சால்ட் அப்படின்னு பேர் மாலிகுலர் ஆர் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று டபுள் சால்ட்ஸ் இன்னொன்று குவார்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ டபுள் சால்ட்னா என்ன குவார்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா என்ன அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டபுள் சால்ட் அப்படிங்கிறது தீஸ் ஆர் மாலிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ் இது ஒரு மாலிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு பை எவாப்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் டூ ஆர் மோர் சால்ட்ஸ் இன் ஈக்குவல் ஆர் ப்ரொப்போஷன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சால்ட்டு சிம்பிள் சால்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சால்ட் மட்டும்தான் இதில் ரெண்டு சால்ட்டு எக்ஸாம்பிள் மோர் சால்ட் ஃபெரஸ் சல்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் சால்ட் அமோனியம் சல்பேட் அப்படிங்கிற இன்னொரு சிம்பிள் சால்ட் இது ரெண்டும் ஈக்குமலார் கண்டென்ட் ஜாயின் ஆகி அந்த சொல்யூஷனை எவாப்ரேட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடியதான் ஒரு டபுள் சால்ட் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட் இருக்கும் இதில் அதே கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் எ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம்டு பை லூயிஸ் பேஸ் அண்ட் லூயிஸ் ஆசிட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் லூயிஸ் ஆசிடும் இருக்கும் லூயிஸ் பேஸும் இருக்கும் அப்போ லூயிஸ் ஆசிட்னால் நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆல் எலக்ட்ரான் டோனர்ஸ் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே லிவிஸ் பேஸ் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்ஸ் எல்லாமே லிவிஸ் ஆசிட் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் அயன் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு பேர் இந்த அயன் பார்த்தீங்க அதனுடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ இதில் அயனுடைய சார்ஜ் எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ்லேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிரும் த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஆர்பிட்டால் சில ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லப் ஆகும் இப்போ லிகான் ஸ்ட்ராங் ஃபில் லிகான் அப்படிங்கிறனால பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரியில் படிச்சுருப்பீங்க எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அன்பேட் எலக்ட்ரான்லாம் பேரப் ஆயிரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போ இதில் வேக்கன் ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்போ வேக்கன் ஆர்பிட்டால் இருந்தாவே அது எலக்ட்ரான் அக்செப்டாராக இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம லூவிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ இந்த வேக்கன் ஆர்பிட்டாலுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் அல்லது அன்பேட் எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் அந்த எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணக்கூடிய இது எல்லாமே லூவிஸ் பேஸ் அப்படின்னு லூவிஸ் பேஸ் அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் த லாஸ் தேர் ஐடென்டிட்டி அண்ட் டிசோசியேட் இன் டு தேர் கான்ஸ்டுவன்ட் சிம்பிள் அயான்ஸ் இன் சொல்யூஷன்ஸ் ஒரு டபுள் சால்ட் அப்படின்னா இப்போ ஃபெரஸ் சல்பேட் அமோனியம் சல்பேட் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஒரு மோர் சால்ட் இஸ் ஏ டபுள் சால்ட் இப்போ இதை கொண்டு போய் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் சால்ட்னுடைய ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணிடும் ஏன் அப்படின்னா இது செப்பரேட் அயான்ஸாக அப்படியே டிசோசியேட் ஆகிரும் இப்போ ஃபெரஸ் சல்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ் அயான்ஸாகவும் அமோனியம் சல்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய இது என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸாகவும் சல்பேட் வந்து சல்பேட் அயானாகவும் செப்பரேட் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு 
டபுள் சால்ட்டாக இருக்கும் பொழுது இருந்த ஐடென்டிட்டி அது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது லாஸ் ஆகிடும் ஏன்னா செப்பரேட் அயானா கன்வெர்ட் ஆகிடும் பட் ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படின்னு வரும்போது த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் டஸ் நாட் லாஸ் இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் நெவர் டிசோசியேட் டு கிவ் சிம்பிள் அயான்ஸ் இப்போ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் இது கவுண்டர் அயான்ஸ் கவுண்டர் அயான் ஃபோர் கே ப்ளஸாகவும் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸாக தான் செப்பரேட் ஆகும் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அயன் தனியாக சயனைட் தனியாக செப்பரேட் ஆகவே ஆகாது ஓகே அப்போ கெனாட் லாஸ் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி என்ன செய்யாது இது லாஸ் பண்ணாது அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் கேன் ஈஸிலி பி அனலைஸ்டு பை டிட்டர்மைனிங் த அயான்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் தி ஆக்வ சொல்யூஷன் இப்போ இது ஆக்வ சொல்யூஷனில் டிசால்வ் ஆகி அயான்ஸாக செப்பரேட் பண்ணனால அயனுக்குரிய டெஸ்ட்டு அமோனியத்துக்குரிய டெஸ்ட்டு சல்பேட்குரிய டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணும் பட் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் cannot easily be analyzed by determining the ions presence in the aqueous solution ipo idu water la ions are separate agave agadu appa ion ku answer pannadu cyanide ku answer pannadu example pathinga appadina more salt or ferrous sulfate abingra or simple salt ammonium sulfate 6h2o idu more salt is a double salt potassium alum potassium sulfate abingra or simple salt அலுமினியம் சல்பேட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் சால்ட் ஹிக்குமோலார் அமௌண்ட் ஜாயின்ட் ஆகி நமக்கு பொட்டாஷ் ஆலம் அப்படிங்கிற டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டாக தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சப்போஸ் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டாக நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம் இன் டபுள் சால்ட் மெட்டல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயன் எக்ஸிபிட் நார்மல் வேலன்சி இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபி இருக்கு எஃபி ஒரே ஒரு வேலன்சி டூ பிளஸ் மட்டும்தான் பட் இன் ஏ கோஆர்டினேஷன் காமௌண்ட் இன் திஸ் மெட்டல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான்ஸ் எக்ஸிபிட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி வெர்னஸ் தியரி இதிலெல்லாம் நீங்கள் இதை நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ப்ரைமரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேலன்சி இருக்கும் ப்ரைமரி வேலன்சி அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் செகண்டரி வேலன்சி அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி இதில் இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு வேலன்சி மட்டும்தான் ப்ரைமரி வேலன்சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டுடைய நேச்சரை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை கொண்டு போய் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகும் அப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கேட்டையான் சிம்பிள் கேட்டையானாகவும் இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானாகவும் செப்பரேட் ஆகும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானாகவும் செப்பரேட் ஆகும் அதே இது இதை கொண்டு போய் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஓ கோபால்ட் என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அப்போ இது த்ரீ ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் இது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் த்ரீ ப்ளஸில் பாசிட்டிவாக இருக்கனால இது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் ஓகே அப்போ இது என்ன ஆயிரும் கவுண்டர் அயான் சிம்பிள் ஆனையான மாதிரி சிம்பிள் ஆனையான் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா பைமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதில் கேட்டையானும் ஆனையான் ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே நெகட்டிவ் சிக்ஸ் மைனஸ் இருக்கிறனால ரெண்டோட சார்ஜும் த்ரீ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ரெண்டு மெட்டல் அயான்ஸ்க்கும் அப்போ சியா என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஓ சிஎன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானா மாறிடும் இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது டெக்னாலஜி யூஸ்டு இன் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது இது நம்ம ஒவ்வொன்றா காம்ப்ளெக்ஸை வச்சுட்டு காமனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி என்டிட்டி அப்படின்னா உட்பொருள் உள்ளே இருக்கக்கூடியது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது K4, Fe, Cn6. இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் 
இப்போ இதில் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமும் லிகான்ஸும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தான் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அதுக்கும் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒரே தான் இது நெட் சார்ஜோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அது கூட பைண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய லிகான்ஸ் இது சொன்னால் என்டிட்டி அதனுடைய நெட் சார்ஜோட சொன்னோம் அப்படின்னா அதுதான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அயன் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் அப்படிங்கிற இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படிங்கிறது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் ஆன் அக்செப்ட் ஆர் அக்செப்ட் ஏ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி டோனார் ஆட்டம்ஸ் இப்போ இது டோனார் ஆட்டம் இந்த டோனார் ஆட்டம் தரக்கூடிய எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மெட்டலை தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அயான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரோட இது எஃபி டூ அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் லிகான்ஸ் இதுதான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காமனுடைய மெயினே இதுதான் இதை பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் லிகான்ஸ் அப்படின்னா எ லிகான் இஸ் அன் அயான் எ மாலிகுல்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் capable of functioning as an electron donor idu or electron donor appa lewis base lewis base nama central central metal atom or central metal ions abdingirudhu lewis acid electron accept panna kudiyadhu idu electron donate panna kudiyadhu so lewis base in the ligands pathi nama nareya therinjikano இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிகான் லத்தின் வே மீனிங் டு பைண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு கூட டேரெக்டாக பைண்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த லிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லிகான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் லிகான்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு இன்டு டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து யூனிட் டெண்டேட் ஆர் மோனோ டெண்டேட் லிகான்ஸ் அதாவது டோனார் ஆட்டம் ஒரு லிகானில் ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மோனோ டெண்டேட் லிகான்ஸ் மோர் தென் டூ ஆர் மோர் டோனார் ஆட்டம் ஒரே லிகானில் இருந்துச்சுன்னா அது பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் எதெல்லாம் மோனோடென்டேட் லிகான்ஸ் எதெல்லாம் பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி விட்றேன் இதை நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் மெயினாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்த ஐபாக் நேம் வேலன்ஸ் பான் தேரி எல்லாத்துலேயுமே இதை நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் மோனோ டெண்டேட் லிகான்ஸ்லே மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று பாசிட்டிவ் லிகான் அடுத்து நியூட்ரல் லிகான்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் லிகான்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதில் மோனோ டெண்டேட் ஒரே ஒரு இது மட்டும் இப்போ ஹைட்ரஸீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரஸீன் அப்படிங்கிறது என்ஹெச் டூ பான் என்ஹெச் டூ தான் ஹைட்ரஸீன் இப்போ இதில் ரெண்டு டோனார் இருக்கு பட் இதை கொண்டு போய் பொட்டானுக்கு டொனேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா என்ஹெச் டூ பான் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஆயிரும் இப்போ டோனார் ஆட்டம் ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் இந்த நைட்ரஜன் மட்டும்தான் இப்போ எலக்ட்ரான் பேரை சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு டொனேட் பண்ணும் அதனால் இது மோனோடென்டேட் லிகானில் பாசிட்டிவ் லிகான்ஸாக மாறிடும் பாசிட்டிவ் லிகான் அப்படின்னாவே அதனுடைய நேமில் எண்டில் ஐயூஎம் சேர்க்கணும் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஸீன் இப்போ ஹைட்ரஸீனியம் லிகாண்டாக வரும்பொழுது அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வரும்போது ஹைட்ரஸீனியம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும் அடுத்து நியூட்ரல் லிகான்ஸ் இதனுடைய சார்ஜ் ஜீரோ இதனுடைய சார்ஜ் ஜீரோ ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நியூட்ரல் லிகான்ஸ் ஹச் டூ ஓ அக்வா அப்படின்னு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உள்ளே வந்தால் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே வருது இப்போ இதுக்கு உள்ளே வந்துருச்சு இந்த லிகான்ஸ் ஹச் டூ ஓ உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு பேர் அக்வா அப்படின்னு இதே ஹச் டூ ஓ காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ஹைட்ரேட் அப்படின்னு ஹைட்ரேட் அடுத்து என்ஹெச் த்ரீ அம்மைன் 
CO கார்போனைல் NO நைட்ரோசைல் C5H5N பிரிடின் PBH3 டிரைபினைல் பாஸ்பேன் டிரைபினைல் பாஸ்பின் அப்படிங்கிறது காமன் நேம் ANE பாஸ்பேன் அப்படின் சொல்லிட்டம் அது அது அயுப்பாக்குனே லிகான் நேமா போயிரும் அது மாறி ME methyl NH2 methyl amine அப்படின் பேர் இது எல்லாமே உன் neutral ligands இது நுடைய charge zero அடத்தது negative ligands negativeல monodendate ligands பாக்குரும் அது நுடைய common nameல கடியிசி letterல இருக்க குடிய E எடுத்துட்டு O சேக்கனும் இப்ப Cl- இருக்கு இது chloride இது நுடைய நேமினது chloride chloride மும் இந்த E எடுத்துட்டு அங்க O சேத்துடும் அப்படியினா அதுதான் ligand அப்பா பார்த்தேங்க அப்படியினா chlorido fluorine, fluoride, fluorido, bromido, H- hydrido, OH- hydroxido, CH3COO- acetato, NO3- nitrate, அப்பா nitrato, SO42- sulfate, sulfato. இப்போ, காம்லக்சுக்கு வெளியில் வந்துச்சி அப்படினா இதல்லாம். இப்போ, for example, இப்படி இருக்கு, காம்லக்சுக்கு உள்ள NO3 அப்படின் வந்துச்சினா நைட்ரேட்டோ அப்படின் நேம் கொடுக்கும் அதே காம்லக்சோட வெளியில வருது அப்படின்னா நைட்ரேட் அதுண்டைய காமன் நேம் என்னவோ அது அப்படியே கொடுக்கும் அதே மரிதான் சல்பேட்டும் உள்ள வந்தா சல்பேட்டோ காம்லக்சுக்கு வெளியே எப்படி வந்திருச்சினா சல்பே பட் காம்பலக்சுக்கு வெளியில் எத்தனாட் டைம் இருந்தாலும் சரி கலோரைட் அவளதான் நேமதுக்கு அடுத்தது கார்பனேட்டோ சல்பிடோ சல்பைட் சல்பைடோ இந்த மாறி அடுத்தது நம்ம மோனோடெண்டேட் லிகான்லேவும் ஒரே லிகான் பட் more than one donor atom இருக்கு குடியது ambidendate ligands அப்படின் சொல்லும் பசாயனோ சாயனைட் அப்படின் பேரு காமன்னேம் இப்போ CN- இதில கார்பன் வந்து donor atom அப்போ சாயனிடோ கவா C என்ன இந்த ரெண்டுமே same molecular formula CN, NC இதில கார்பன் இருக்கு இதிலையும் கார்பன் இருக்கு இதிலையும் N இருக்கு இதிலையும் N இருக்கு பட் எது கூட பைந்தாகது எந்த atom donor atom இருக்கு அப்படியுங்கரத mention பண்டுத்தான் இந்த கவா யூச் ப அதை NC- ல nitrogen தான் donor atom cyanido kafa N அப்படின் பேர் இந்த ரெண்டையும் ambidendateலுக்கான் அப்படின் சொல்லும் அதை மாறி nitrite common name NO2- இப்ப இது NO2- ONO- இந்த ரெண்டு டைப்பில் இருக்கும் இங்க nitrogen donor atom இங்க oxygen donor atom இதுவும் ambidendateலுக்கான் அப்பா nitrito kafa N nitrito kafa O அப்படின் oxygen அப்படின் சொல்லும் அதே மரி, thiocyanate, common name, அப்பா, thiocyanate, SCN- அப்படின் வந்திருச்சினா, இங்க sulfur donor atom, அதே NCS- அப்படின் வந்திருச்சினா, இங்க nitrogen donor atom, so, அதனால, இது mention பண்ணும் போது, thiocyanate, kafa S அப்படினும், NCS- அப்படின் சொல்லும் போது, thiocyanate, kafa N அப்படினும் சொல்லும். இப்பா, இது வரிக்கு நம்ம பார்த்தது எல்லாமே, monodendate ligands, அடுத்தது polydendate ligands. Polydendate ligands, helating ligands அப்படின்னும் சொல்லும். Helate அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, if a ligand is capable of forming more than one bond with the central metal atom. ஒரே ligand தான். ஆனா, more than one bond central metal atomத்து குட, bind பண்ணக்குடிய, tendency இருக்குக்குடிய. Ambidendate ligand அப்படியுங்குது, ஒரு monodendate ligand. அதில carbon bind ஆகலாம் இல்லனா, nitrogen பைந்தாகலாம் பட்டு இது ஒரே லிகான் ரெண்டு donor atom அல்து அதுக்கு மேலையும் donor atom இருக்கலாம் அந்த மாறி இருந்தா அது helating ligands அப்படின் சொலும் தமில்ல கொடுக்கு பினைப்பு அப்படின் சொலும் இப்பு நண்டு தேல் இதலாம் எதா ஒரு பொருல புடிச்சிச்சே அப்படியினா ஒரு கொடுக்க இதுக்கலாம் coordination number 1, monodendate எல்லாம். அது எத்தனை டைம் இருக்கோ, அதுக்குத்தும் தம்பரி நமாச்சுக்கும். அனா இங்க coordination number calculate பண்ணும் போது, bidendate ligands இருந்துச்சனா, இப்பு 2 times இருந்தா, 4 coordination number. 3 times இருந்துச்சு அப்படியினா, 6. அந்தமரி add பண்ணிக்கனும். 
இப்போ பைடெலைட் லிகானில் ஒரு நியூட்ரல் லிகான்ஸ் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ இப்போ நமக்கு சார்ஜ் ரொம்ப முக்கியம் அது இஎன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எத்திலீன் டயமின் எத்திலீன் டயமின் என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இதில் ரெண்டு நைட்ரஜன் டோனர் ஆட்டம் இருக்குது அதனால தான் இதை பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு நியூட்ரல் லிகான்ஸ் இதனுடைய ஐபாக் நேம் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டயமின் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டயமின் அடுத்தது ஆக்சலேட்டோ ஓ எக்ஸ்னு கொடுப்பாங்க சிஓஓ மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் அப்போ சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இது நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் ஆக்சலேட்டோ இதுவும் எத்தனை டைம் வருதோ அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஹெக்ஸாடென்டேட் லிகான் ஈடிடிஏ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு லிகான் இருக்கு இது ஹெக்ஸாடென்டேட் லிகான் இதனுடைய காமன் நேம் எத்திலின் டெட்ரா அசிட்டேட்டோ எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட்டோ இதுதான் எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட்டோ எத்திலின் என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் இது எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட்டோ அப்படின்னு வரும்போது இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அசிட்டேட் ஆயான்ஸ் வரும் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என் சிஓஓ மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் அசிட்டேட்டோ சிஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் சிஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் சிஹெச் டூ சிஓ மைனஸ் சிஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் ஏன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இதுதான் அசிட்டேட்டோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சிஹெச் டூ சிஓ மைனஸ் அந்த நைட்ரஜனில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி சிஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சிக்ஸ் டென்டேட் லிகான் ஹெக்ஸா டென்டேட் லிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோனர் ஆட்டம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டோனார் இருக்கும் ஓகே அப்போ இது ஹெக்ஸா டென்டேட் லிகான் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு நம்ம ஐயுபாக் நேம் கொடுக்கும்போது லிகான் நேம் கொடுக்கும்போது டூ டூ டேஸ் டூ டபுள் டேஸ் டூ ட்ரிபிள் டேஸ் பிராக்கெட்குள்ளே ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைல்டி நைட்ரிலோ ஒன் கமா டூ டைல்டி நைட்ரிலோ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டெட்ரா அசிட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ நமக்கு இந்த லிகான்ஸோட நேம் கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மோனோடெண்டேட்டா பாலிடெண்டேட்டா அப்படிங்கிறதும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம எப்படி ஐயூபாக் நாமன் கிளைச்சர்ஸ் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளைச்சர் ஒரு குவார்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ சில எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண